Với tư cách là một trong những cái công trình quan trọng nhất viết về người phụ nữ Việt Nam Công trình văn chương thì Kiều rõ ràng là đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong việc của chúng ta những cái hiểu biết về số phận của người phụ nữ rồi tâm lý tình cảm hay vận mệnh của người phụ nữ và chính vì thế mà mà đối với người phụ nữ Việt Nam hiện đại thì tác phẩm Kiều này tôi nghĩ là nó thực sự đóng vai trò quan trọng bởi vì nó tạo ra uh, những cái uh, cách thức về thực hành xã hội và cũng như là từ số phận của nàng Kiều thì giúp cho những người phụ nữ hiện đại tìm kiếm những vai trò mới tìm kiếm vai trò của họ về nữ quyền, về bình đẳng, về tự do, về hạnh phúc để có được một cái cuộc sống công bằng trong xã hội hiện đại. À, đối với mình thì Kiều rất là rộng, rất là đa nghĩa. Kiều là một thực hành văn hóa, Kiều là một ẩn dụ cho số phận của Nguyễn Du, Kiều là một ẩn dụ không chỉ cho cá nhân của một con người mà là số phận của một xã hội, một dân tộc. Giống như uh, những người làm sử như chúng tôi thì thường nghĩ rằng Kiều và câu chuyện của Kiều có thể đại diện cho hình ảnh của dân tộc Việt Nam, số phận của dân tộc Việt Nam, tài năng nhỏ bé, hiền lành, đáng thương nhưng mà luôn luôn gặp nhiều tai họa, có khi rất là nhiều những tai họa từ bên ngoài nó, nó đưa tới. Và vì thế mà có thể đó là cách mà người Việt yêu Kiều, người Việt tìm kiếm sự cảm thông, tìm kiếm cái bức thông điệp từ Kiều và tìm thấy ở Kiều một cái nơi nương tựa, một cái sự chia sẻ trong suốt hàng trăm năm qua. Khi mà mình tiếp cận với Kiều ở Việt Nam và khi đó mình ra nước ngoài mình nhìn thấy thì cái hình ảnh của Kiều và cái số phận của nàng Kiều nó dường như là một cái ám ảnh đối với bản thân mình bởi vì là sau phương Tây thì nó đối xử với phụ nữ khác anh tôn trọng phụ nữ rất là khác và vì thế mà cái quyền tự do, quyền bình đẳng, các hệ giá trị của phương Tây nó luôn luôn ám ảnh, nó luôn luôn gợi chiếu cho mình một cái cái điểm nhìn để mình nhìn lại Việt Nam nhìn lại cái xã hội mình sinh ra mình, mình mình ra đi để mình tìm kiếm những cách thức mới mình có thể đối xử với mẹ với người thân với bạn bè với đồng nghiệp với sinh viên của mình như thế nào và và rộng hơn là mình mình giúp có nếu mà góp phần nhỏ bé của mình tạo ra những cái định hình xã hội mới mà ở đó vai trò quyền tự do hạnh phúc của người phụ nữ được tôn trọng hơn